வடமதுர சுப்புலக்ஷ்மி பேசுகிறேன் என்னுடைய கணவர் கணேசன் கூலி வேலை பார்க்குறாரு வீடு கட்டுறதுக்காக இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் எல்லாமே எனக்கு வீடு கட்டுறதுக்காகன்னு சொல்லி ரெண்டு பிளாட் வாங்கி போட்டிருந்தேன் ரெண்டையும் விற்று இன்னொரு பிளாட்டில் வீடு கட்டணும்னு வாசலெல்லாம் போட்டுட்டேன் ரெண்டாவது என்னுடைய கணவர் வந்து கூலி வேலை பார்த்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் பணம் வச்சுருந்தேன் என்னுடைய உறவினர்கள்கிட்ட தங்கச்சி அம்மாவுடைய பணத்தை எல்லாம் நான் வாங்கி அஞ்சு ஆறு லட்சம் வச்சுருந்தேன் மறுபடியும் இன்சூரன்ஸில் வேற என்னுடைய கணவர் என்னுடைய இன்சூரன்ஸில் போட்ட அதுலேயே கடன் என் நகையெல்லாம் வச்சு கடன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எல்லாமே இந்த ஏழு எட்டு மாசத்தில் பண்ணினது இத்தனையுமே கார்த்திகை மாசமா நான் வாஸ்து போட்டு வீடு கட்டி தரேன்மான்னு சொன்னான் வாஸ்து போட்டுட்டேன் அப்புறம் திடீர்னு அந்த போஜனம்பட்டி பழனிசாமி வடமதுரையில் குடியிருந்தான் அவனுடைய ரிட்டையர்டு போஸ்ட் மாஸ்டர் மகள் வீட்டில் இருந்தான் ரொம்ப நல்ல மனுஷனாக இருந்தான் நீ என்னுடைய பெரிய மகள்னு சொல்லி சொல்லி என்னை ரொம்ப நல்ல முறையில் மரியாதையா எங்கிட்ட பழனதுனால உதவிகரமாக இருக்கிறேன்னு நினச்சி ஏமா அந்த இருபத்தஞ்சி லட்சத்தை அம்மா என்கிட்ட கொடுங்கம்மா நான் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேங்கம்மா உங்களுக்கு வந்து தை மாச வீடு கட்டி தர்றேன் இப்ப வேண்டாம் ஏன்னா பசுமை வீட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தை வாங்கி நான் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் சில பேத்துக்கிட்ட கூட என் நண்பர்கள்கிட்ட கொடுத்து பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் நீ பயப்படாதம்மா என்னை நம்புங்கம்மா உங்களை நான் உங்களோட நம்பிக்கையை நான் பாது நான் காப்பாற்றுவேம்மான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போனான் வாங்கிட்டு போய் ரெண்டு நாள் வீட்டில் வச்சுருந்தா மூணாவது நாள் குடும்பத்தோட அவனுடைய மகன் மகள் எல்லாமே காலி பண்ணிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க இவ்வளோ நாளாக இந்த நாலஞ்சு மாதமாக போராடி பார்க்குறேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் போய் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறேன் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் அவன் எங்கே இருக்கிறான்னு தெரியல தயவுசெய்து அவனை எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சி எனக்கு என்னையே குடும்பத்தை காப்பாற்றுங்க என் வாழ்வாதாரமே இழந்து உட்காந்துருக்குறேன் இன்னைக்கு நான் இருக்கிற இடம் இல்லை இன்னைக்கு எனக்கு இருக்க இடம் இல்லை அடகு கட்டுறதுக்கு கூட என்னால் வசதி இல்லை இன்னைக்கு நான் சாகர நிலைமையில நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னை காப்பாத்தலன்னா வேற யாரு காப்பாத்த முடியும் பொதுமக்கள் என்னைய காப்பாத்துங்க இதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்ன அப்படின்னு கடைசியில பாக்குறப்ப அந்த பழனிசாமி பாண்டியராஜன் அப்படிங்கிற வக்கீல் தான் அவன் வீட்டில் தான் இருக்கிறதா எனக்கு தகவல் கிடைச்சது நான் பாண்டியராஜன் கிட்ட போய் பேசும்போது பயங்கரமா திட்டுறான் அந்த பாண்டியராஜன் சார் வந்து சார் என்னை காப்பாத்துங்க அவர்கிட்ட பேசி வேடசுந்தூர் பாண்டியராஜன் வக்கீல் கிட்ட போய் பாருமா அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த ஆள் வந்து விரட்டுறார் நீ யாரு நீ எதுக்காக கொடுத்த என் கிளைண்ட் அவரு அவரு நான் வந்து பண்ணவே முடியாது நீ எதுவுமே எங்களை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கஷ்டம் கொடுக்குறாரு ரொம்ப கொலை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி ரெண்டு மூணு தடவை கொலை பண்ணுறதுக்காக சில பசங்க இந்த போஜனம்பட்டி பழனிசாமியோட பசங்களோட ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க ஃபைனான்ஸ் வச்சுக்கிட்ட அந்த பசங்கள்லாம் என்னை கத்திய வச்சு குத்துறதுக்காக ஓடி வந்து உயிர் தப்பி அங்கே வந்துட்டு இருந்தோம் இதுக்கு எல்லாமே அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது அந்த பாண்டியராஜன் வக்கீல் அந்த வக்கீல் கேவலமா அசிங்க அசிங்கமா என்னைய பேசுனா என்னால தாங்க முடியல என் கிளைண்ட காப்பாத்த முடியும் நீ என்னமும் பண்ண முடியாது என்னோட கிளைண்ட் அவ அந்த ஆளு அப்படின்னு சொல்லி அசிங்க அசிங்கமா என்னைய பேசி அனுப்புறாரு உன்னால முடிஞ்சதை நீ பாத்துக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றப்ப அந்த ஆளை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க ஆனா அந்த வக்கீல் தான் வந்து நாங்க ஒன்னும் கொடுக்க முடியாது பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது நீங்க தெரிஞ்சதை பாத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு போறாரு தயவு செய்து என்னுடைய பணத்தை மீட்டு கொடுங்க எங்க வாழ்க்கையை என்னோட குழந்தையோட சேர்ந்து எங்களை காப்பாத்துங்க இந்த பாண்டியராஜன் வக்கீல் மாதிரி நிறைய வக்கீல்கள் இருக்கிறாங்க பொதுமக்களை ஏமாத்தி சட்டத்துல இருக்கிற ஓட்டைய யூஸ் பண்ணி நிறைய அக்யூஸ்டுகளை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறாங்க
இந்த பாண்டியராஜன் வக்கீல் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்துங்க அந்த போஜனாம்பட்டி பழனிசாமியை பிடிச்சு கொடுங்க அவரு கொடுத்துருவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அதை கொடுக்காததுக்கு காரணமே பாண்டியராஜன் வக்கீல் அந்த வக்கீல் தான் கூட்டுக்கொள்ளை அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாருன்னு நான் உறுதியோட நம்புறேன் இந்த வக்கீல் மேல ஆக்சன் எடுங்க இந்த மாதிரி வக்கீல்களை நீங்க விட்டதுனால நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு ஏழைகள் எல்லாம் ரொம்ப பாமர மக்கள் எல்லாம் என்னைய மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க என்னை காப்பாத்துங்க ஐயா